ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు విష్ణు టాక్స్ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతం నాతో పాటు సీనియర్ ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్ గిరిబాబు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ గిరిబాబు గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి గిరిబాబు గారు వాల్ స్ట్రీట్ టు దలాల్ స్ట్రీట్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ ఎలక్షన్ ఆన్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది పర్టికులర్ గా అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలకి ఒక నెల రోజుల ముందు ఎలా ఉంటుంది ఒక వారం ముందు ఎలా ఉంటుంది ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక వారం తర్వాత అసలు గత పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల ఒక హిస్టారికల్ డేటా అని చూస్తే అంటే రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదహారు రెండు వేల ఇరవై ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు జరగబోతుంది కాబట్టి మనం ఒక్కసారి రెండు వేల ఎనిమిది పన్నెండు పదహారు ఇరవై గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు సెన్సెక్స్ అనేది ఎలా బిహేవ్ చేసింది గడిచిన అమెరికా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు కరెంట్ సినారియో నడుస్తున్న దాంట్లో మీరు కరెంట్ టాపిక్ తీసుకుని వచ్చారు ఇప్పుడు లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి చూస్తున్నాం సో మార్కెట్స్ కంటిన్యూస్ గా పడుతున్నాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఇవాళతో కలుపుకుంటే మోర్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్స్ పడ్డాయి ఆల్రెడీ ఓకే సో ఈ మీరు టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఈ గత గడిచిన ఫోర్ ఎలక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే అదంతా మిక్స్డ్ బ్యాగ్ అని చెప్పొచ్చు మిక్స్డ్ బ్యాగ్ అంటే ప్రతిసారి ఎలక్షన్స్ ముందు ఇలాగే పడుతోంది లేదా తర్వాత పెరుగుతుంది చెప్పడానికి లేదు అది కొన్నిసార్లు పడింది కొన్నిసార్లు పెరిగింది కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేసింది కానీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో మాత్రం కరెక్ట్ గా నవంబర్ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నాడు రాత్రి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు డిమోడేషన్ అనౌన్స్ చేసేసారు ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మార్కెట్ ఎలా ఓపెన్ అయిందని చూసే లోపల యుఎస్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసాయి సో యుఎస్ రిజల్ట్స్ ని సర్పాస్ చేసి మార్కెట్ మొత్తాన్ని మన డిమోడేషన్ హైజాక్ చేసేసింది సో మార్కెట్ పడ్డానికి కారణం ట్రంప్ గెలవడమా లేకపోతే డిమోడేషన్ అనేది తెలియకుండా మన టాపిక్ మన మూడ్ అంతా కూడా డిమోడేషన్ మీద వెళ్ళిపోయింది ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ లో మాత్రం ఇక అదొక్కటి తీసేస్తే రిమైనింగ్ అన్ని సార్లు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ లో మార్కెట్స్ పెరిగాయి ట్రంప్ ఓడిపోయాడు ఓడిపోవడంతో ఇమీడియట్లీ జో బైడెన్ గెలవగానే మార్కెట్ చాలా పాజిటివ్ రెస్పాండ్ అయ్యాయి రెస్పాండ్ అయ్యి బాగా పెరిగాయి కనుక సిక్స్టీన్ ట్వంటీకి అలా ఇంపాక్ట్ అందుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ లో ట్రంప్ గెలిస్తే పడుతుంది అందరు చెప్తున్నారు దానికి ఇంపాక్ట్ డిమోటేషన్ అవ్వడం వల్ల ఇంకా డబల్ ఎఫెక్ట్ అయింది అది చాలా పడ్డాయి మార్కెట్స్ పడిన తర్వాత ఇక నెమ్మది 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 అనగా కోలుకోవడానికి చాలా టైం పట్టింది అది బట్ వేరే ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎలాగో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉండే ట్రంప్ గెలవడని అదే జరిగింది జో బైడెన్ గెలిచిన ఎక్స్పెక్ట్ ఉండే అది జరిగింది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ అసలు డే వన్ నుంచి పుంజుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయి కనుక ఇది అంతా కూడా మార్కెట్స్ ముందే డిస్కౌంట్ చేసేస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మన స్టాక్ మార్కెట్స్ మీకంటే నాకంటే చాలా తెలియగలే రాబోయే గుడ్ న్యూస్ ఆర్ బ్యాడ్ న్యూస్ ముందే డిస్కౌంట్ చేసేస్తాయి ఇప్పుడు ట్రంప్ గెలిచే అవకాశం ఉంది అని ముందే మార్కెట్ బహుశా గెస్ చేసినట్టు ఉంది అందుకే పడుతూ వస్తుంది బట్ తర్వాత ఏమైంది అనేది మళ్ళీ అతను తీసుకునే నిర్ణయాలు బట్టి అతను తీసుకునే పాలసీస్ బట్టి అది కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతుంది బట్ ఫర్ టైం బీయింగ్ లాస్ట్ మీరు చెప్పిన లాస్ట్ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ టైంలో కూడా ఇట్ వాజ్ ఎ మిక్స్డ్ బ్యాగ్ అని చెప్పొచ్చు మిక్స్డ్ బ్యాగ్ మిక్స్డ్ బ్యాగ్ బట్ షార్ట్ లివ్డ్ అంటే అది షార్ట్ లివ్డ్ అని క్లియర్ గా ఎందుకు తెలుస్తుంది అంటే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది కొంత రోజులు మాత్రమే ఉండింది ఆ కొద్ది రోజులు ఉండి దాని తర్వాత వాళ్ళు తీసుకునే పరిణామాల వల్ల అది పైకి వెళ్ళడమో లేకపోతే పైకి వెళ్తే కిందికి రావడమో అలా జరిగింది కనుక ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది మార్కెట్స్ మీద డెఫినెట్లీ ఉంటది అలా అని చెప్పేసి ఇదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎల్ల కాలం ఉంటుంది అని చెప్పడానికి లేదు కొంతకాలం ఉండి దాని తర్వాత స్టెటరేట్ అయితే ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిణామాలకు వస్తే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ట్రంప్ గెలవడానికి అవకాశం ఉందని చాలా సర్వేలు చెప్తున్నాయి విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు అనుకని మార్కెట్స్ ముందు నుంచే పడడం స్టార్ట్ అవుతోంది ఎందుకంటే మెయిన్ గా ట్రంప్ వస్తే అక్కడ లోకల్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ కి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి దీని తోడుగా పులి మీద పుట్టలాగా చైనీస్ వాళ్ళు చైనీస్ చైనీస్ గవర్నమెంట్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసింది సో అది మళ్ళీ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఈ నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో కూడా మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ కి అనౌన్స్ చేసినప్పటికే మన మార్కెట్ చాలా ఉడుదుకులు లోన్ అయినాయి ఇట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ మార్కెట్స్ మంచి పెరగడం స్టార్ట్ అయినాయి అది సరిపోదు ఇంకొంచెం కావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ సో మరో సెకండ్ స్టిమ్యస్ ప్యాకేజ్ కూడా ఈ వీక్ లో అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఈ వీక్ లో స
యూకే నుంచి మొత్తం బంగారం దిగుమతి చేసిందని చూసారు కదా న్యూస్ అంటే మనం నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో ఏదైతే తాకట్టు పెట్టి నైన్టీన్ నైన్టీ టూలో మనకు వన్ వీక్ మాత్రమే సరిపడా ఫారెన్ రిజర్వ్స్ ఉన్న రోజుల్లో మన బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి అక్కడ నుంచి మనము ఫారెన్ రిజర్వ్స్ తెచ్చుకున్నాం ఫారెన్ కరెన్సీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంతా క్లియర్ చేసేసి మన బంగారం మొత్తాన్ని దిగుమతి తీసుకొచ్చి ఇండియాకి తెచ్చేసింది దిగుమతి అనకూడదు మొత్తం బంగారాన్ని మనం తాకట్టు పెట్టింది తాకట్టు విడిపించి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి తీసుకోవడం అనేది ఇండియా చాలా స్ట్రెంగ్ కదా అది కనుక రాబోయే రోజుల్లో చైనా ఎన్ని స్టిములస్ ప్యాకేజీలు అనౌన్స్ చేసినా అమెరికా ఎలాంటి పాలసీస్ డిక్లేర్ చేసినా ఇండియా సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఇన్బిల్ట్ గ్రోత్ స్టోరీ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంటాక్ట్ ఈ ఇన్బిల్ట్ గ్రోత్ స్టోరీ అనేది చాలా ముందుకు వెళ్తుంది మనం చాలా 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 గ్రోత్ చూడబోతున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న త్రీ అండ్ హాఫ్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ నుంచి రాబోయే ట్వంటీ థర్ ట్వంటీ థర్టీ వరకు అలా కనీసం ఒక ఎయిట్ నుంచి టెన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అవ్వాలని ట్వంటీ ఫిఫ్టీ కల్లా థర్టీ ట్రిలియన్ అవ్వాలి ట్వంటీ సెవెంటీ కల్లా ఫిఫ్టీ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్లో కనీసం టూ టైమ్స్ అవ్వాలి మినిమం అండ్ అక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్టీ వరకు అలా కనీసం టెన్ టైమ్స్ గ్రో అవ్వాలి టెన్ టైమ్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే మామూలు విషయం కాదు చాలా గ్రోత్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి మీరు గమనిస్తే ఏ దేశంలో అయినా సరే వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి చిహ్నాన్ని వాళ్ళ అభివృద్ధి గ్రాఫ్ని చూస్తే ఆ కంట్రీలో వాళ్ళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ డాలర్స్ దాటి ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ వైపు వెళ్తుంటుందో ఆ టూ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ జర్నీ చాలా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఇండియా అదే చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ దగ్గర ఉన్నాము మనము ఈ టూ థౌజండ్ ఎప్పుడైతే క్రాస్ చేసామో సో వీఆర్ జర్నీ టువర్డ్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ డాలర్స్కి వెళ్ళబోతున్నాం ఇది రాబోయే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జరుగుద్ది ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు మీరు ఎప్పుడు చూడని కని విని ఎరగని లాంటి గ్రోత్ చూడబోతున్నాం మనం ఇదంతా కూడా డాలర్ స్ట్రెంత్ అవుతుందా వాళ్ళ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇండియాకు ఉన్న ఇన్బిల్ట్ స్టోరీ ఇవాల్వ్ అవ్వబోతుంది సో ఈ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగడం అనేది చాలా పరిణామాలు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మీరు ఎక్కడ చూడండి స్పెండింగ్ హ్యాబిట్స్ పెరిగిపోతుంది ఒకప్పుడు మనం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూస్తే మన ఇండియన్ ఎకానమీ సేవింగ్ ఎకానమీ ఇప్పుడు స్పెండింగ్ ఎకానమీ అయిపోయింది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లాంటి సిటీస్లో మీరు శనివారం ఆదివారం ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా వెయిటింగ్ లేకుండా రెస్టారెంట్లో మనం తినలేం తర్వాత సినిమా హాల్స్ కొత్త సినిమా రిలీజ్ ఏంటంటే వెయ్యి కోట్లు మినిమం కలెక్షన్ అయిపోతుంది ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంత ఇండియా నుంచే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఇండియా నుంచే జనరేట్ అవుతున్నాయి మనం అంతా కూడా ఇప్పుడు ఫారెన్లో ఇన్ని స్క్రీన్స్లో వేస్తున్నాము ఇంత డాలర్స్ కలెక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నాము సో చాలా మేజర్ ఎకానమీ ఇండియా ఎవాల్వ్ అవుతుంది వరల్డ్లో కూడా సో కనుక ఒకప్పుడు లాగా కాదు సో మీరు అడుగుతున్న ఈ వాల్ స్ట్రీట్ దలాల్ స్ట్రీట్ ఈ ఇంపాక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదున్నా కూడా గత ఫోర్ టైమ్స్ కూడా మిక్స్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మిక్స్డ్ ఇంపాక్టే ఇప్పుడు కూడా మిక్స్డ్ ఇంపాక్టే కాకపోతే చైనా స్టిమ్యులస్ ప్యాక్ అనౌన్స్ చేయడం ట్రంప్ గెలుస్తాడు గెలిచే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నాయని న్యూస్ రావడం వీటి వల్ల కొంత ప్రెజర్ గురవుతోంది ఎంత ప్రెజర్ ఉన్నా కూడా అవన్నీ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అనుకోవాలి ఈ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ రాబోయే రేపు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రో అవ్వడానికి ఒక మంచి ఆప్షన్గా ఎంచుకోవాలి భయపడకుండా మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి బెస్ట్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎప్పుడు నేను చెప్తున్నట్టుగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో డెఫినెట్లీ ఏ స్ట్రెన్ ఏ సెగ్మెంట్ ఇప్పుడు అండర్ వాల్యూ ఉంది అది చూసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఫండ్ మేనేజర్స్ కనుక మీరు మంచి రిటర్న్స్ చూడవచ్చు వర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో ఈ మార్కెట్లో ఏదైతే ప్రెజర్ ఉండి మార్కెట్ పడుతున్నాయో ఇది భయపడి పారిపోయేది కాదు ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చి అడుగేసి ఇన్వెస్ట్ చేసే టైం ఇది సో ఇది ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి మార్కెట్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వాళ్ళకి లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సారీ గత ఇరవై ఆరు నుంచో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న వాళ్ళకి ఎలక్షన్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి అందరికీ తెలుసు బట్ లాస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కోవిడ్ తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు మరి ఈ వీక్లో కానీ లేదంటే ఈ మంత్లో లేదంటే యూఎస్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు మరి వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ అని వాళ్ళు కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు పాటించాలి అంటారు ఎస్పెషల్లీ ఈక్విటీ మార్కెట్కి సంబంధించి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ
లాగా ఉంటేనే మార్కెట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటే అని అర్థం ఎందుకంటే కిందకి వస్తేనే ఫండ్ మేజ్ కొంటారు పైకి వెళ్తేనే ఫండ్ మేజ్ అమ్ముతారు మీరు కానీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడానికి స్కోప్ దొరుకుతుంది కిందకి వస్తే కొనడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది కిందకి రాకుండా పైకి వెళ్తే స్ట్రెంగ్త్ ఉండదు పైకి వెళ్ళింది తప్పకుండా కిందకి రావాల్సింది సో ఇది ఈ ఫిఫ్టీన్ మీరు ఇప్పటిదాకా వచ్చింది పెద్ద ఫాల్ కాదండి ఇది కారణం ఏంటంటే మీరు ఎందుకు ఈ మాట్లాడుతున్నారంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇలాంటి ఫాల్ చూడలే మనం చూడలేదు ఇదంతా జస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ టెన్ పర్సెంట్ ఫాల్ అయ్యేది ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఫాల్ కూడా జరగలే కంటిన్యూస్ గా ఇంతకు ముందు ఎలా జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కోవిడ్ తర్వాత మార్కెట్స్ అప్రతిహతంగా వన్ సైడ్ పెరుగుతూ వెళ్ళాయి ఏదో మధ్య మధ్యలో చిన్న పాజ్ తప్ప ఇది వన్ టూ మంత్స్ అట్ పాజ్ తీసుకునే తప్ప మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ వరకు టైం కరెక్షన్ అయింది అంటే అక్కడే ఉంది సెన్స్ పెద్దగా మూవ్ అవ్వలేదు ఇది టైం కరెక్షన్ ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అక్టోబర్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ వరకు ఆ టైం కరెక్షన్ ఇక దాని తర్వాత ట్వంటీ త్రీ మార్చ్లో స్టార్ట్ అయిన ర్యాలీ సెన్సెక్స్ ఎనభై ఐదు వేలు నిఫ్టీ ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల అయ్యే దాకా ఎక్కడ ఆగలేదు సో కాబట్టి ఇంత ర్యాలీ చూశారు కాబట్టి అందరూ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఒకటి పడుతుంది అనే విషయాన్ని మర్చిపోయారు స్టాక్ మార్కెట్ ఒడుదురుకులా ఉంటుంది మర్చిపోయారు స్టాక్ మార్కెట్లో పెడితే నెగిటివ్ చూస్తాం మర్చిపోయారు వాళ్ళందరికీ గుర్తు చేయడానికి వచ్చింది ఇప్పుడు కనుక మార్కెట్ పడుతుంది మీకు ఆ పడ్డప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా బిహేవ్ చేసి దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకొని మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కంటిన్యూ చేస్తారో వాళ్ళకే లాభాలు వస్తాయి అలా కాకుండా కొంచెం పడగానే భయపడి వెళ్ళిపోతే నష్టాలే వస్తాయి ఇప్పుడు కోవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చింది కదా ఆ టైంలో ఎవరైతే ధైర్యంగా ముందడుగేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకు గ్రో అయ్యారు భయపడి పోయి పారిపోయిన వాళ్ళు లాస్ బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు కూడా అలాంటిదే అయితే మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎకానమీ ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది వేరే కంట్రీస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి దీనివల్ల మన ఎఫ్డిఎస్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి ఎకానమీ ఎక్కడ వెళ్తుంది ఇది ఏ సెక్టార్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఏ సెక్టార్స్ నేను పర్చేస్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మీకు మార్కెట్లో ఏదో ఒక సెగ్మెంట్ ఆపర్చునిటీనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రిసెషన్ జరిగిందా మేజర్ ఏంటది సప్రైమ్ ఇష్యూ టువర్డ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ కదా ఆ రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ ఆ రోజు ఏవైతే ఆ హై నుంచి పడ్డాయో ఈ రోజు దాకా ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ వచ్చినా కూడా రాలేదు అవి ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీస్ డాట్ కామ్ బోమ్లో ఎక్కడున్నాయో మళ్ళీ ఆ ప్రైస్ రావడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది కనుక ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మార్కెట్ పడినప్పుడు అన్నీ పెరుగుతాయి అనుకోవడం భ్రమ అలాగే మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు ఇక అక్కడే ఉంటాయి అనుకోవడం కూడా భ్రమనే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో డిఎల్ఎఫ్ షేర్ జిఎంఆర్ లాంటి ఎనీ ఇన్ఫ్రా రియల్ ఎస్టేట్ షేర్స్ తీసి ప్రైస్ తీసుకుంటే మళ్ళీ ఈ రోజు దాకా అంటే ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు కాదు వన్ మంత్ క్రితం వరకు కానీ దాని లైఫ్ టైం హై సెన్సెక్స్ ఎనభై వేలు టచ్ అయింది అప్పుడు సెన్సెక్స్ అంత ఇరవై వేలే సెన్సెక్స్ ఇరవై వేలు నుంచి ఎనభై వేలు అయినా కూడా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రాక్స్ వాటి ప్రీవియస్ హై టచ్ కూడా చేయలేదు కనీసం ఫర్గట్ ఇప్పుడు ద హై కానీ మార్కెట్ ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగాయి ట్వంటీ థౌసండ్ సెన్సెక్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ థౌసండ్ సెన్సెక్స్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ సెన్సెక్స్ పెరిగినా కూడా ఆ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రాక్స్ కనీసం వాటి లైఫ్ టైం హై కూడా టచ్ అవ్వలేదు అంటే ఇంకా కిందకే ఉన్నాయి అవి అలాగే ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ లాంటి ఐటీ కంపెనీస్ డాట్ కామ్ భూమిలో ఎప్పుడు ఏ ప్రైస్ ఉన్నాయో మళ్ళీ ఆ ప్రైస్ రావడానికి పది సంవత్సరాలు పట్టింది అలాగే ఈ ఫాల్ ఏవైతే పడతాయో మళ్ళీ పడ్డ ప్రతిదీ పెరగదు పెరిగిన ప్రతిదీ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక మనం ఇప్పుడు ఏ సెగ్మెంట్లో బై చేస్తున్నాము ఏ సెగ్మెంట్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఏ సెగ్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ కనబడుతుంది అని క్యాచ్ చేయడంలోనే మన యొక్క సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ని బట్టే మీ రిజల్ట్ ఉంటాయి సో దిస్ ఆల్ కాల్డ్ ఫినాన్షియల్ బిహేవియర్ ఇన్వెస్టర్ బిహేవియర్ దాన్ని బట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది అలా వెళ్తూ చేసుకుంటూ పోతూ ఉండి గుడ్డ చేయబడ్డ చేస్తే కాదు ఇది కంపల్సరీ మీరు అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి సో అడ్వైజర్ రోల్ ఈస్ వెరీ 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 ఎసెన్షియల్ కనుక అడ్వైజర్ ద్వారా వెళ్తే అవన్నీ ప్రాఫిట్ జరుగుతాయి వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గిర్ థ